হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা অধিবৃত্ত সম্পর্কিত বেশ কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব তোমাদের বইয়ে এবং আমি শুধুমাত্র একটি মাত্র বই না আমি বেশ কয়েক প্রকার বই নিয়ে সেখান থেকে যত ধরনের অধিবৃত্ত সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে তা সেগুলো কালেক্ট করেছি এবং সেগুলো আমি তোমাদেরকে এক এক করে সমাধান করে দেখাবো কিভাবে আমরা বিভিন্ন টাইপের অধিবৃত্ত সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারি তো এজন্য চলো আমরা শুরু করে দিই আমাদের প্রথম সমস্যা দিয়ে এই প্রথম সমস্যায় আমাদের বলা হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল এইট অধিবৃত্তের অক্ষ দুইটির দৈর্ঘ্য উৎকেন্দ্রিকতাও কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো এবং এর অসীম তটের সমীকরণও নির্ণয় করো তো খেয়াল করো আমাদের এক প্রথম টাইপের ম্যাথে আমরা দেখব যে আমাদেরকে অন একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া থাকবে এবং সেখান থেকে এর বিভিন্ন জিনিস নির্ণয় করতে বলা হবে যেমন অক্ষদয়দ এখানে বলা হচ্ছে অক্ষদয়ের দৈর্ঘ্য উৎকেন্দ্রিকতা কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক অসীম তটের সমীকরণ এরকম বিভিন্ন বিষয় তো এই রকম অধিবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া থাকলে আমরা কিভাবে বিভিন্ন জিনিস নির্ণয় করব চলো দেখে নিই তো আমরা খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে তো আমরা লিখতে পারি যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইজ ইকাল টু এইট তো এভাবে তো আমরা অধিবৃত্তের সমীকরণ সম্পর্কে পরিচিত নই তো আমাদের কি করতে হবে একে আমাদের চেনা জানা রূপে নিয়ে আসতে হবে তো আমরা একটু বীজগাণিতিক প্রক্রিয়া খাটাই এখানে তাহলে লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা দেখবো এটা এক্স মাইনাস ওয়ানের সূত্রে পড়ে যাবে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এবং আমরা এখানে লিখবো মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এইট প্লাস ওয়ান এইট প্লাস ওয়ান কেন আমরা এখানে ওয়ান প্লাস করেছি তাই ডানেও সমতা বিধানের জন্য ওয়ান যোগ করে দিব তো এখান থেকে আমরা খুব সহজেই লিখতে পারি যে এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এবং এটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এবং এটা হচ্ছে নাইন বা নাইনকে আমরা থ্রি স্কোয়ার বা নাইন দিয়েও সরাসরি লিখে দিতে পারি তো এখন যদি আমরা একে আর একটু সুন্দর রূপ দিতে চাই তাহলে লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আমরা উভয়পক্ষকে নাইন বা থ্রি স্কোয়ার দিয়ে যদি ভাগ করি বাই থ্রি স্কোয়ার মাইনাস একে নাইন দিয়ে ভাগ করলে হবে ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি হোল স্কোয়ার রুট থ্রি হোল স্কোয়ার কেন কারণ আমরা যদি এক থ্রি ওয়াই স্কোয়ারকে নয় দ্বারা ভাগ দেই তাহলে আমরা পাবো ওয়াই স্কোয়ার বাই থ্রি ওয়াই স্কোয়ার বাই থ্রি থ্রি আসলে কি থ্রি হচ্ছে রুট ওভার থ্রি এর স্কোয়ার সুতরাং আমরা আমাদের যে অধিবৃত্তের সাধারণ রূপ বা আদর্শ রূপের মতো করে আমরা একে লেখার চেষ্টা করব এবং আমরা এখানে পাবো নয় দিয়ে ভাগ করেছি যেহেতু ডান পক্ষে ওয়ান তো আমরা একে খুব সহজেই আমাদের ওই যে অধিবৃত্তের যে সাধারণ রূপ বা আদর্শ রূপ আমরা কথা বলেছি আদর্শ রূপ মূলত সেটির সাথে আমরা তুলনা করতে পারব একে আমরা লিখতে এ সেটি হচ্ছে এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান এই যে সমীকরণটি এই সমীকরণের সাথে যদি আমরা একে তুলনা করি তাহলে কিন্তু আমরা বেশ কিছু জিনিস খুব সহজে এখান থেকে লিখে ফেলতে পারবো আমরা কি কি লিখতে পারবো আমরা লিখতে পারবো এখানে এ এর মান হচ্ছে থ্রি বি এর মান হচ্ছে রুট ওভার থ্রি এবং আলফা এর মান হচ্ছে ওয়ান এবং বিটা এর মান হচ্ছে জিরো তো এখন আমরা এই জিনিসগুলো ব্যবহার করে খুব সহজেই বাকি জিনিস নির্ণয় করে ফেলতে পারবো সেটা হচ্ছে আমাদের বলা হচ্ছে অক্ষদয়ের দৈর্ঘ্য সুতরাং আমরা লিখতে পারি আর অক্ষের দৈর্ঘ্য আর অক্ষের যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার অর্থাৎ প্রথম পথটি হচ্ছে বা প্রথম টার্মটি হচ্ছে এক্স এর স্কোয়ারের টার্ম অর্থাৎ এর আর অক্ষ বা আর অক্ষ যে প্রধান অক্ষটি সেটি হবে এক্স অক্ষ অর্থাৎ এই উপবৃত্তটি মূলত অনেকটা এরকমভাবে অবস্থান করছে যেখানে আমরা এই সমীকরণ থেকে সেটা বুঝে ফেলতে পারছি তো আর অক্ষের দৈর্ঘ্য যদি আমরা বলি তো আর অক্ষের দৈর্ঘ্য হবে আমরা জানি টু এ সুতরাং আর অক্ষের দৈর্ঘ্য টু এ ইজ ইকাল টু টু ইন্টু থ্রি একক আমরা যেহেতু কোনো মিটার সেন্টিমিটার দাও নেই আমরা একক নিয়ে লিখতে পারি এবং এটা হচ্ছে সিক্স একক নিচে লেখি সিক্স একক তো একইভাবে আমরা যদি বলি অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্যটা কি তো অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারি অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য সমান টু বি টু বি হচ্ছে বিয়ের মান টু ইন্টু রুট থ্রি একক বা একে টু রুট থ্রি এককও আমরা লিখতে পারি তো আমাদের অধিবৃত্তের অক্ষ দুইটি দৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় করা শেষ হয়ে গেল এখন বলা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো আচ্ছা খুব ভালো কথা আমরা উৎকেন্দ্রিকতার সূত্রও জানি উৎকেন্দ্রিকতা ই এর সূত্র আমরা জানি উৎকেন্দ্রিকতা 
এর সূত্র কি হচ্ছে রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার সো এখান থেকে আমরা খুব সহজেই এ স্কোয়ার মানে নাইন বি স্কোয়ার মানে থ্রি এবং এ স্কোয়ার মানে আবারও নাইন সো এখান থেকে আমরা সহজেই লিখতে পারি এটা হচ্ছে রুট ওভার টুয়েলভ বাই কাটাকাটি করে আমরা যদি আরেকটু লিখি এটাকে আমরা লিখতে পারবো ফোর বাই থ্রি কারণ উপরে টুয়েলভ বা নিচে নাইন যেহেতু তিন দ্বারা ভাগ করে আমরা পাবো উপরে চার নিচে তিন বা এবং এখান থেকে খুব সহজেই আমরা লিখে ফেলতে পারি টু রুট থ্রি টু রুট থ্রি হচ্ছে আমাদের এই উৎকেন্দ্রিকতার মান এখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এখানেই শেষ নয় আমাকে আমাদের অধিবৃত্তের অসীম তটের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো অধিবৃত্তের অসীম তটের সমীকরণ অসীম তট অসীম তটের সমীকরণ যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা যেহেতু দেখব এখানে এক্স মাইনাস আলফা আছে অর্থাৎ আমাদের জিরো কমা জিরো বিন্দুতে কেন্দ্র অবস্থান করছে না এমনটা যদি হয় তাহলে আমরা এখানে লিখব যে এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস রুট থ্রি ওয়াই এটা কিভাবে লিখলাম একটু যদি আমরা অধিবৃত্তের অসীম তটের সমীকরণের চেহারাটা মনে করে দেখি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝে যাব যে এই সূত্রে আমরা এখানে আলফার মান বসিয়েছি এবং এখানে আমরা বি বিয়ের মান বসিয়েছি এখানে বিয়ের মান বসিয়েছি এবং এখানে বিটার মানও বসিয়েছি সেটা আসলে শূন্য তাই লেখার দরকার হয়নি তো আমরা খুব সহজেই এখান থেকে জিনিসটা লিখে ফেলতে পারছি যে এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল প্লাস মাইনাস রুট থ্রি ওয়াই তো এটা যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা একে খুব সহজেই একটু পার্শ্ব পরিবর্তন করে লিখতে পারি এক্স প্লাস মাইনাস রুট থ্রি ইজ ইকাল টু ওয়ান এবং এটি হচ্ছে আমাদের অসীম তটের সমীকরণ এভাবে করে আমরা অধিবৃত্তের একটি সমীকরণ দেওয়া থাকলে সেটা যদি আমাদের কাঙ্ক্ষিত রূপে নাও থাকে তবুও তাকে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রূপে নিয়ে আসতে পারি এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের এবং যত প্রকার আমাদের মান বা পরিমাপ নির্ণয় করতে বলা হোক না কেন আমরা সবই ধাপে ধাপে নির্ণয় করে ফেলতে পারবো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এর পরবর্তীতে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরেকটি নতুন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।